ഫോൺസ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ റാം എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു ഡിവൈസ് മേടിച്ചാലും ഫോണായാലും ലാപ്ടോപ്പ് ആയാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ആയാലും ഏതൊരു ഡിവൈസ് മേടിച്ചാലും അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ആദ്യം നോക്കുന്നത് റാം പ്രോസസർ തുടങ്ങിയ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസുകളാണ് ഇത്തരം ഹാർഡ്വെയർസുകളാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ കിടക്കുന്ന റാം അതുപോലെ തന്നെ റോം പ്രോസസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് എത്രത്തോളം വർദ്ധിക്കുന്നു അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സ്പീഡും മറ്റ് പെർഫോമൻസും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസുകളുടെ ഗുണമേന്മ എത്രത്തോളം വലുതാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഫോൺ എടുത്താലും മാറി നമ്മൾ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് റാം എത്രയാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈലിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസുകളാണിത് ബേസിക്കും അഡ്വാൻസും ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ്വെയർസുകൾ ഇവയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ഹാർഡ്വെയർസ് ആയ റാം റാൻഡം ആക്സസ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്ന റാം എങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പിൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് വർദ്ധിപ്പിക്കാം എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്ന കുറച്ച് സ്റ്റെപ്പുകൾ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മൈ കമ്പ്യൂട്ടർ എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ചെല്ലുക ശേഷം അവിടെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിൽ അഡ്വാൻസ് സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കുറച്ച് മെനുകളുള്ള ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും അതിനകത്ത് അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവുക ശേഷം ഇവിടെ അഡ്വാൻസ് എന്നുള്ള ഒരു മെനു കാണാൻ സാധിക്കും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാനേജ് പേജിംഗ് ഫയൽ സൈസ് ഫോർ ഓൾ ഡ്രൈവേഴ്സ് എന്നുള്ള ഈ മെസ്സേജിന് നേരെയുള്ള ടെക് മാർക്ക് അൺടിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഡ്രൈവർ പാർട്സുകളിലൂടെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ എനിക്ക് സീ ഡ്രൈവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വേറെ ഡ്രൈവറൊന്നും ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ സീ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വേറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്നും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സീ ഡ്രൈവോ ഇ ഡ്രൈവോ എഫ് ഡ്രൈവോ ഒക്കെ കാണും നിങ്ങൾ പാർട്ടീഷൻ തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഡ്രൈവേഴ്സുകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറെ ഡ്രൈവേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കസ്റ്റം സൈസ് എന്നുള്ള ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇൻഷ്യൽ സൈസ് എം ബി അതായത് മെഗാ ബൈറ്റ്സ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ എം ബി കണക്കിലാണ് റാം സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് എം ബി ആണ് ഒരു ജി ബി റാം നാല് ജി ബി റാം ആണ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു നാല് എന്നുള്ള കണക്കിൽ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ആൻസർ ലഭിക്കും അതിവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വരിക എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഫോർ ജി ബി റാം ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും എനിക്കൊരു ഫോർ ജി ബിയും കൂടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ കാൽക്കുലേറ്റർ പോയതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് ആയിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഇൻറ്റു ഫോർ ഈക്വൽ ടു നാലായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതുപോലെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അതിന് ശേഷം ഇവിടെ താഴെ മാക്സിമം സൈസ് എന്നുള്ളതിൽ ഫോർ സീറോ നയൻ സിക്സ് അവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ശേഷം ഇവിടെ സെറ്റ് എന്നുള്ള ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ശേഷം ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ശേഷം ഇവിടെ വീണ്ടും ഓക്കെ കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ സിസ്റ്റം റേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും അവിടെ നിങ്ങൾ റേ സ്റ്റാർട്ട് നൗ എന്നുള്ള ആ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാനുവലായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നതിന് ശേഷം റേ സ്റ്റാർട്ട് എന്നുള്ള ഈ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ റേ സ്റ്റാർട്ട് ആയിട്ട് വരികയും നിങ്ങളുടെ റാം ഇൻക്രീസ
അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ റാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിങ്ങൾക്ക് റാം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്